இன்சூரன்ஸ் கிளைம் இதில் ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பாலிசி இந்த லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பாலிசி அப்படிங்கிறது கான்சிக்வன்ஷியல் லாசஸ் வில் டிஸ்கஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வி மேட் ஹவ் இன்ஷூர் ப்ராப்ளி ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்ஷூர் பண்ணியிருக்கலாம் வாட் எவர் இட் மேபி ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டோடைய லாஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு லாஸ் இன்ஷூர் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்னால ஏற்பட்ட ஸ்டாக் டேமேஜஸுக்கு கிளைம் கேட்குறீங்க இப்போ ஸ்டாக் எப்படி தெரியும் நமக்கு ஒன் லேக் ருபீஸ் ஒர்த் ஸ்டாக் லாஸ்ட் இன் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் சொல்கிறீங்க இந்த ஒன் லேக் ருபீஸ் ஒர்த் ஸ்டாக் ஃபயர் ஆக்சிடென்டில் போச்சுன்னு எப்படி தெரியும் நமக்கு யார் நாட் அவேர் அபவுட் தட் இல்லையா எவ்வளோ வாங்குனீங்க எவ்வளோ விற்றீங்க எவ்வளோ ஸ்டாக் கன்சோல்டாக கோடவுனில் இருக்குது தெரியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் ஒரு எஸ்டிமேஷன் பேசிஸில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்டாக் இருக்கணும் ஆனால் அந்த ஸ்டாக் இல்லை கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் மிச்சம் ஃபயர் ஆக்சிடென்டில் லாஸ் ஆகிருக்கும் தேஃப்ட் ஃப்ளட்டு வாட் ஆர் இட் மேபி அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் லாஸ் ஸ்டாக் லாஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட் வேலையாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க காம்பன்சேஷன் ஃபுல்லாகவோ இல்லை பார்ஷியலாகவோ தருவாங்க யூ மேட் ஹவ் இன்ஷூர்ட் ஃபுல்லி ஆர் பார்ஷியலி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு காம்பன்சேஷனும் கிடைக்கும் ஃபேர் ஆக்சிடென்டில் உங்களுக்கு ஸ்டாக் லாஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே அதுக்கு நாங்கள் காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறோம் சார் கிளைம் கொடுக்குறோம் சார் ஓகே பட் ஃபேர் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுனால பிஸ்னஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாகவே ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகும் அப்போ ஃபார் த த்ரீ எட் டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒன் வீக் இன்டூ we cannot sustain the business without any profit profit lost idu vandu profit lost vandu enadu indirectly affected due to the uh, fire accident fire accident na normal stock damage ichina adu stock loss and the business affected achu illaya adala profit earn panna mudiyam pochu illaya sir adukku edha kudupingala nu sonnal adu per loss of profit policy consequential losses consequential losses okay idu fire accident anadhu stock damage anadhu adanal vilaivugal enna appichinaka 4 maasam business baadichathu 4 maasam business baadichadhuna 4 maasam thodi returns ungalukku illa na 4 maasam thodi returns illa profit illa adukku edha oru compensation tharuvingala sir adhe neenga insure pannikalam that is coming under consequential losses first of all we have to stand, study the loss of stock <coughs> இந்த லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணியாகணும்னா எவ்வளோ ஸ்டாக் கையில் இருந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் மெயின் ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் டேட் அன்னைக்கு நம்ம கிட்டே எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதா இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வேலையாக இருக்கு அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சேல்ஸ் மைனஸ் ஜிபி சேல்ஸ் செப்ரேட் பண்ணிடக்கூடாது சேல்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டோட சேர்ந்து இருக்கும் நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கின குட்ஸை நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்றோம்னா நூறு மைனஸ் நூற்றி இருபது ரூபா ஸ்டாக் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ எதை நீங்கள் செப்ரேட் பண்ணி ஆகணும் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு தான் அப்போ சேல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜிபி ரிமூவ் பண்ணது தான் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அதை செப்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது ஸ்டாக் அஸ் அந்த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஆக்ஷன் கிடைக்குது இஸ் சார் ஓகே இந்த ஜிபிஆர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சார் ஜிபிஆர் ஜிபிஆர் எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து என்ன ஜிபி இருக்கோ அந்த ரேஷியோ வந்து நான் இந்த வருஷம் இருக்கிறதா அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டு கெட் த ஜிபிஆர் ஜிபி பை சேல்ஸ் ஜிபி பை சேல்ஸ் ஆனால் இந்த வருஷம் ஜிபி என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஜிபி கண்டுபிடிக்கணும்னா ட்ரேடிங் கோன் போடணும் ட்ரேடிங் கோன் போட்டால் கிரெடிட் சில க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டால் தான் ஜிபி கிடைக்கும் ஜிபின்னு தெரியாது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் தெரியாது நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ப்ரீவியஸ் இயர் சேல்ஸில் எவ்வளோ ஜிபி இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த வருஷமும் மெயின்டைன் ஆகுதுன்னு ஒரு ரஃபாக நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் ரைட் ஒன்று ப்ரீவியஸ் இயருடைய ஜிபிஆர் எடுக்கலாம் இல்லை ப்ரீவியஸ் டூ டு த்ரீ இயர்ஸுடைய ஜிபிஆருடைய ஆவரேஜும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் ஆர் இயர்ஸ் ஜிபி ஆர் ப்ரீவியஸ் இயர் ஆர் இயர்ஸ் சேல்ஸ் லாஸ்ட் இயருடைய ஜிபி நூறு சேல்ஸ் தௌசண்ட் அல்லது லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸுடைய வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பர்சன்டேஜ் போட்டா அதுவும் ஜிபிஆர் தான் போத் மெத்தட் வில் பி ஃபாலோ 
இந்த ஜிபிஆர் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல உங்களுக்கு எங்க குழப்பத்தை உருவாக்குவாங்கன்னு சம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதனால அதை கன்ஃபியூஸ் பண்றது ட்விஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நார்மலா நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி நூத்தி இருபது ரூபாய் விற்போம் சார் ஆனா சம் டேமேஜ் ஐட்டம்ஸ் ஆர் தேர் தட் இஸ் நாட் சேலபிள் அட் திஸ் யூஸ்வல் ரேட் கேன் பி சேலபிள் அட் லெஸ் தென் திஸ் வேல்யூ அப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு பதிலாக ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு பதிலாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ்க்கு தான் விற்க முடியுது இல்லை ஹண்ட்ரடுக்கு பதிலாக நைன்டி ஃபைவ் தான் விற்க முடியுது அப்போ அந்த ஜிபிஆர் வாட் யூ கேல்குலேட் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரீவியஸ் இயர் வில் நாட் பி காமன் ஃபார் த ஆல் த ஐட்டம்ஸ் சோல்ட் இன் த கரண்ட் இயர் சம் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் மே நாட் பி அட் சேலபிள் த நார்மல் ரேட்னு சொன்னால் அது நம்ம தனியாக நம்ம எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இஸ் தட் இஸ் தட் கிளியர் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் அப்போ நீங்கள் என்ன சேல்ஸ் நடந்திருக்கு என்ன பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு நார்மல் ஐட்டம் அப்நார்மல் ஐட்டம்ஸ்னு பிரிச்சுருங்க அப்நார்மல் ஐட்டமுக்கு அதுக்குரிய அப்ளிகபிள் ஜிபிஆர் யூஸ் பண்ணுங்க நார்மல் ஐட்டமுக்கு நார்மல் ஜிபிஆர் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த லாஜிக் எதில் படிச்சிருப்பீங்க மார்க்கப் மார்க் டவுன் அப்படிங்கிற டெப் டிபார்ட்மெண்ட் சாப்டரில் படிப்பீங்க அதே சமயம் இதில் பிரான்ச்லையும் அதை பற்றி படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இது வந்து எகெயின் பேஸ் சாப்டர்லேருந்து தான் இங்கே வருது ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக் So, while calculating GPR, need to consider abnormal loss as well as special items sold at a different sale price. This is what we incorporate. If you are using this, you can use it easier. If you are using it, you can use it easier. You can use it easier. Stock as the data of fire action can be calculated. Is that okay? Now, closing stock, we will use it in this mode. 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 வெரிஃபை பண்ணால் ஒரு இருபது ரூபாய்க்கு ஸ்டாக் இருக்குது இல்லை ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்டில் நம்ம ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணி ஏதோ காப்பாற்றுறோம் அதில் ஒரு இருபது ரூபா மதிப்பில் ஸ்டாக் சேவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தேட் சேவ்டு ஐட்டம் வில் பி கால்டு சால்வேஜ் வேல்யூ காப்பாற்றப்பட்ட ஸ்டாக்குடைய வேல்யூ தான் சால்வேஜ் வேல்யூ அப்போ அதை செப்ரேக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நெட்டு லாஸ் வந்து எவ்வளோ எயிட்டி ருபீஸ் தான் ஸோ தட் இஸ் வாட் அபவுட் ஸ்டெப் நம்பர் டூ லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டாக் அவைலபிள் ஆஸ் அந்த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் So, stock available as in the date of fire accident can be calculated using the format I have given to you. Opening stock plus purchases minus cost of goods sold. That is why we have to do this slide and we have to do GPR. That is why we have to do this. That is why we have to do this. That is why we have to do this. You can go to trading account format and go to the missing data. Right? How do you do this? ட்ரேடிங் கொண்டு போட்டிங்கன்னா நடத்தும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் வில் பி அவைலபிள் இந்த டெபிட் சைட் கிரெடிட் சைடில் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கும் ஜிபிஆர் கண்டுபிடிச்சி எஸ்டிமேட்டட் ஜிபிஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் வச்சு க்ளோசிங் ஸ்டாக் பேலன்சிங் ஃபிகராக அரேஞ்ச் பண்ணி போட்டுலாம் தட் வே ஆல்சோ யூ கேன் ஒர்க் அவுட் அண்ட் அதுதான் ஸ்டாக் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் அந்த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் சொன்னால் அது ஃபுல்லாகவே நமக்கு லாஸாக இருக்கணும் நம்ம சிம்லாக இப்போ லாஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த வேல்யூலேருந்து அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் சால்வேஜ் வேல்யூ ஐட்டம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சப்ரேக் பண்ணுற ஆஃப் ஸ்டாக் கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிட்ட சார் எனக்கு எயிட்டி ருபீஸ் மதிப்புள்ள ஸ்டாக் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க இப்போ சாங்ஷன் பண்ணமா இல்லையா இன்சூரன்ஸ் கிளைம் கொடுக்கணுமா இல்லையா அது கொடுக்கும்போது நீங்கள் இன்சூர் பண்ணது எப்படிப்பட்ட இன்சூரன்ஸ் பார்ஷியலி இன்சூர்டா கம்ப்ளீட்லி இன்சூர்டா பார்ட்லி பார்ட்லி இன்சூர்டா கம்ப்ளீட்லி இன்சூர்டா அப்படின்னு சொன்னாக்க பாலிசி வேல்யூ பாலிசி வேல்யூ வச்சு பார்க்கணும் இந்த சம்முடைய ஸ்டாக் எவ்வளோங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு இன்சூர் பண்ணியிருக்கணும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு இன்சூர் பண்ணியிருக்கணும் ஆ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் உங்கள்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது அப்போ எவ்வளோக்கு இன்சூர் பண்ணியிருக்கணும் டேமேஜ் ஆனது எயிட்டி ருபீஸ் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்டியிருக்கணும் நூறுரூபான்னு சொல்லி கட்டியிருக்கணும் சப்போஸ் தொண்ணூறுரூபான்னு வச்சு கட்டியிருந்திருக்கு தொண்ணூறுபா தான் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சு கட்டியிருக்கிறீங்க ரெண்டுமே உண்டு நீங்க நூறுபான்னு சொல்லி இன்சூர் பண்ணியிருந்தால் எயிட்டி ருபீஸ் லாஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் எவ்வளோ கிடைக்கும் தொண்ணூறுபா நீங்க இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அமௌண்ட் எடுத்திருந்தால் இது வந்து பாலிசி அமௌண்ட் பாலிசி அமௌண்ட் நைன்டி ருபீஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா எயிட்டி ருபீஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் சி ஆஸ் அந்த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் உங்கள்கிட்ட ஸ்டாக் எவ்வளோ இருந்திருக்கு ஹண்ட்ரட் அதை
அது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கிடையாது ஆ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சார் அது ஓகே ஸோ சம்டைம்ஸ் வேறு வழி இல்லாமல் எடுத்துக்கிறாங்க வேறு யாருக்காவது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இருக்கா பாய்ஸுக்கு சுத்தமாக இருக்காது கேர்ள்ஸுக்காவது கொஞ்சம் வீட்டில் கேட்டிங்கன்னா எடுத்துருக்கிறேன்னு சொல்லலாம் இருக்கா யாருக்காவது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இருக்கா எங்க லைஃபே ஒருத்தர் இல்லை சார் அதுக்கு என்ன சார் இன்சூரன்ஸு ஓகே சில பேர் ஒன் லேக்கு டூ லேக்ஸுக்கு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறாங்க இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் த இன்சூரன்ஸ் ஃபார் ஒன் லேக் ஆர் டூ லேக்ஸ் மை கொஸ்டின் இஸ் ஆர் யூ ஒர்த் ஓன்லி ஃபார் ஒன் லேக் ஆர் டூ லேக்ஸ் ரைட் ஸோ ஹரி ஒர்த் ஃபார் ஒன் லேக் ஆர் டூ லேக்ஸ்னா ஒர்த்தை பற்றி பேசல சார் அந்த ஒன் லேக்னா ஒன் லேக்கு எவ்வளோ சார் பிரிமியம் கட்டணும் பத்தாயிரம் ரூபா கட்டணும் அவ்வளோதான் சார் என்ன இருக்கு சி ஐம் கேபபிள் ஆஃப் பேயிங் ஒன்லி ஏ போர்ஷன் அஸ் எ பே பிரிமியம் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபுல்லி அன்இன்சூர்ட் பதில் ஒரு பாட்டாவது இன்சூர் பண்ணிக்கிறேனே ஐ எம் ஒர்த் டென் குரோர்ஸ் சும்மா வச்சுக்க வேண்டியது மன செலவில் சந்தோஷம் பண்ணலாம் இல்லையா நான் வந்து பத்து கோடி ஒர்த் அப்படின்ட்டு நீங்கள் உங்கள் உங்கள் பாட்டில் உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாட்டும் தனித்தனியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கலேன் குரோர்ஸில் போகும் ஓகே ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ்லாம் போகும் அவ்வளோ ஒர்த் நீங்கள் அந்த பாட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தெரியாது போன பிறகு தான் தெரியும் அது எவ்வளோ வேலை அப்படின்ட்டு ரைட் அது அது வந்து எகைன் டூப்ளிகேட் வெர்ஷன் தான் அந்த பாட்டும் அதுக்கே அவ்வளோ குரோர்ஸில் செலவு பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் கோன்சி மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இதுக்கு என்ன ரேட் அதுக்கு என்ன ரேட் அப்படின்ட்டு ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் சரி மனசளவில் அதுலேயே சந்தோஷப்படுவோம் நம்ம ஒரு கோடி சொல்லணும் அப்படின்ட்டு ரைட் ரைட் ஸோ ஈவன் நம்ம ஒன் லேக்கு கூட இன்சூர் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் ஏன் ப்ரீமியம் பே பண்ணுறது கையில் பைசா இல்லை சரி ஓகே ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் நம்ம ஒருத்தா இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு நம்ம ஒன் லேக்கு தான் என்னுடைய ஒருத்தன்னு சொல்லிட்டு நான் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்டுறேன் ஏன்னா பத்தாயிரம் ரூபா தான் என் கையில் இருக்கு ஸோ பார்ஷியலி இன்சூர்ட் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் இன்சூர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா அது ஃபுல்லி இன்சூர்ட் மே பி பாசிபிள் ஸோ உங்களுடைய ஸ்டாக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நாட் த ஆக்சுவல் லாஸ் ஸ்டாக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் த்ரூ த இயர் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் இன்சூர் பண்ணியிருந்தால் அது பேர் ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் இது ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா பார்ஷியல் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பாலிசி அமௌண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஸ்டாக் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் அஸ் அந்த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆர் த்ரூ த இயர் லெஸ் தென் த பாலிசி அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் அது ஃபுல்லி இன்சூர்ட் எயிட்டியோ ஹண்ட்ரடோ எது வேணாலும் இருக்கலாம் அது வந்து ஃபுல்லி இன்சூர்ட் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லி இன்சூர்டாக இருக்குது அதாவது உங்கள் கிட்டே இருக்கிற ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஸ் அந்த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஹண்ட்ரட் அதே சமயத்தில் எவ்வளோ ஸ்டாக் வந்து லாஸ் ஆச்சு பாலிசி அமௌண்ட் எவ்வளோ எடுத்துருக்கிறீங்கன்னு ஹண்ட்ரட் லாஸ் ஆச்சு நீங்க எவ்வளோ சொல்றீங்க எயிட்டியா உங்களுக்கு நான் எயிட்டி ருபீஸும் அப்படியே கொடுத்துறேன் கிளைம் வில் பி பேபிள் ஃபுல்லி ஓகே சப்போஸ் பாலிசி அமௌண்ட் ஹண்ட்ரட் ஆனால் உங்க இருக்க உங்க கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் வேல்யூ ஜாஸ்தி இருக்கு ஸோ யோ இன்சூர்ட் லெஸ் தென் த பாலிசி வேல்யூ மீன்ஸ் ஸ்டாக் வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது பார்ஷியல் இன்சூரன்ஸ் இது பேர் என்னது பார்ஷியல் இன்சூரன்ஸ் பார்ஷியல் இன்சூரன்ஸ் வந்தால் நீங்க கேட்டால் ஃபுல்லாக கிடைக்காது ஓன்லி பார்ஷியல் கிளைம் வில் பி அது எப்படி சார்னா ஆவரேஜ் கிளாஸ் வில் பி அப்ளிகபிள் அது என்ன சார் ஆவரேஜ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் எவ்வளோ லாஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க எயிட்டி ருபீஸ் லாஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லையா ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ இன்சூர் பண்ணியிருக்கிறீங்க உங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் வேல்யூவில் நைன்டி ருபீஸ் தான் இன்சூர் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஒன்லி தான் இன்சூர் ஸோ டு தேட் எக்ஸ்டென்ட் ஒன்லி கிளைம் இஸ் கோயிண்ட் பி கிவன் ஸோ எயிட்டி இன்ட்டு எயிட்டி இன்ட்டு மாட் வில் பி டேக்கன் ஹியர் பாலிசி அமௌண்ட் டிவைடட் பை ஸ்டாக் அமௌண்ட் செவன்டி டூ ருபீஸ் ஓன்லி கிளைமபிள் செவன்டி டூ ஓன்லி தான் உங்களுக்கு கிளைமாக கிடைக்கும் இதுதான் ஆவரேஜ் கிளாஸ் அதாவது லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் மல்டிப்ளைட் பை பாலிசி அமௌண்ட் டிவைடட் பை ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் இஸ் தேட் ஓகே ஸோ ஆவரேஜ் கிளாஸ் அப்ளிகபிளா இல்லையா அப்படிங்கிறது இந்த மூணாவது பாயிண்ட்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மூணு விஷயங்கள் நீங்கள் மைண்ட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு தீஸ் ஆர் த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் யூ ஹவ் டு கீப் இன் யுவர் மைண்ட் and uh, try some few illustrations so that you will be master in the insurance claims is that okay come on make a note of this